Good afternoon. I'm Gaurav Savant. Superstar Salman Khan sentenced to five years in jail. Now his friends in Bollywood, they've come out in his defense, but some of it is extremely insensitive and extremely harsh. Singer Abhijit has come out with a rather insensitive tweet against pavement dwellers, equating them with dogs. The singer has sparked a massive outrage after claiming that the poor will die like dogs if they sleep on pavements like dogs. Another Mumbai socialite and, friend of a Sal and, and, a, and a friend of Salman Khan, jewellery designer Farah Khan Ali claimed that blaming Salman is like blaming a train driver who kills someone crossing the track. And just a short while back, I spoke to singer Abhijit. Let's listen in to his logic. I said, I, without mentioning Salman Khan's name, it's a general issue. It's a very severe issue. Why should anyone die like a dog? Road pe koi soega kyo? Aapko malum hai that hill road have you been there? Such a busy road even at night at two o'clock, three o'clock. वहाँ पे सब गाड़ियाँ आती हैं, गाड़ियाँ आता है। आप अगर उनको फुटपाथ एंड व्हाट इस द डिफरेंस बिटवीन फुटपाथ एंड रोड इन इंडिया? टेल मी, वेर इस द फुटपाथ? इट इस द इस द पार्ट ऑफ़ द रोड। इट इस एन एक्सीडेंट, वेदर ही इस ड्रंक और ही इस नॉर्मल। इट्स एन एक्सीडेंट, लेकिन अगर कोई रेलवे की पटरी पे सो जाएगा बोलेगा तो आप रेल 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 तो बंद कर दोगे ना कि इस इतने बजे से इतने बजे तक रेल नहीं जा सकती। यू गिव देम शेल्टर ऑन रेलवे पटरी इज़ आल्सो फुटपाथ इज नॉट सपोज्ड टू बी फॉर स्लीपिंग। मेरा कहने मेरा इशू वही है कि व्हाई अ मैन एक ह्यूमन बीइंग इस तरह से क्यों सोएगा? ये पॉलिटिशियंस लोग ये मुद्दा उठाएंगे कुछ लोग मुद्दा मैं तो हमेशा एक अच्छा सा मुद्दा उठाता हूँ लोगों को गलत कर देते हैं क्यों सोएगा जिसका आपने बीबी बच्चे हैं जिसके माँबाप हैं तो इसका मतलब अगर वो फुटपाथ पर सो रहा है अभिजीत तो उस पर गाड़ी चढ़ा दो दारू पी के गाड़ी चलाओ और उस पर चढ़ा दो और वो उसी की गलती है कि वो मर गया दिस इज योर थिंकिंग अभिजीत आई एग्री विथ यू मैं उस इश्यू पे नहीं हूँ मैं दारू पी के गाड़ी चलाने के उसमें नहीं हूँ मैं तो यही बोल रहा हूँ की वाई शुड एनी वन स्लीप ऑन द मेन रोड हिल रोड पे हिल रोड पे कोई सोएगा क्यों भाई उसका कोई लॉ नहीं है सुसाइड का लॉ है की मैं सुसाइड कर रही हूँ कर रहा हूँ बोल दो अभिजीत आप गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। You making fun of the poor because Salman is your friend, अभिजीत। No, no one is my friend. You know that. You know me personally. You know me, but you don't know me personally. I know, but you know everybody knows me personally. I'm not a hypocrite. Don't say that. I'm not a hypocrite at all. मैं refuse कर देता हूँ। I refuse to the superstar. I will never sing for him. कितने कितने बार आपने लिखा नहीं लिखा ना? So मैं I'm talking about the status. आप फुटपाथ को जब कोई सोता तो उसको नो जोन कर दीजिए ना नो स्लीपिंग जोन और नो ड्राइविंग जोन कर दीजिए फुटपाथ को कोई गाड़ी नहीं चलाना जोन है अभिजीत फुटपाथ इज अ नो ड्राइविंग जोन सलमान खान अगर शराब के नशे में गाड़ी चलाकर फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ाते हैं तो उसमें बिचारे गरीब लोगों की क्या गलती है व्हाट इज सलमान खान हु इज सलमान खान एक्सीडेंट इज एक्सीडेंट एक गाड़ी एक गाड़ी आदमी दारू पी के चला रहा है या नॉर्मल इट इज नॉट नेसेसरी की द पर्सन हैज टू बी अ ड्रंक ये किसी के हाथ से स्लिप हो सकता है गाड़ी चल सकती है फुटपाथ पे रोड के ऊपर है फुटपाथ फुटपाथ इज नॉट अ चबूतरा फुटपाथ इज नॉट अ रॉक या कोई घर पे घर के अंदर गाड़ी नहीं घुसाई आई एम नॉट टेकिंग इस ऊपर बेकर ये एक मेजर इशू है अरे ये इशू तो रोज रात को हमको मार देता है हम गाड़ी चलाने से वहां से डरते हैं हमारे जू लिंक रोड पे अब रोड फुटपाथ की जगह नीचे रोड पे आकर लोग सोने लेकिन अभी जी यही फर्क है नो 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 ये आप लोग कहेंगे बिकॉज देर इज ऑप्शन ये लोग अंदर एक गली भी हर जगह गली ज्यादा है रोड कम है मुंबई में आई एम टॉकिंग अबाउट मुंबई आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर सिटी एक एक गली के अंदर बहुत लोग सो सकते हैं उनको कोई मना क्यों करेगा अगर रोड पे नहीं मना कर रहा है तो यार सुनिए मैं भी मुंबई में आया हूं मुंबई में 80 परसेंट स्ट्रगलर्स लोग पैलेस में जाके रहते हैं ये ये उसमें से शायद सेवेंटी लोग भी फुटपाथ पर नहीं सोते कहीं जाके जो पर मैं खुद बता रहा हूं मैं रेलवे स्टेशन में जाके मैं बेंच के ऊपर सोया हूं रात को दो बजे लास्ट ट्रेन निकली है पुलिस वाले ने मुझे बाहर कर दिया फिर चार बजे रोड शुरू हुआ ट्रेन शुरू हुआ प्लेटफॉर्म पे फिर आके मैं सोया लेकिन मैं फुटपाथ पर रोड पे जाके नहीं सोया बिकॉज आई नो की मेरे, मेरे मेरी अगर कल मुझे पे कोई गाड़ी चला तो मेरी माँ का क्या हाल होगा इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं मैं कि मेरे बच्चे का क्या होगा मेरी वाइफ का क्या होगा आप लोग सो गए कोई गाड़ी चढ़ा दे चढ़ा दे क्या फर्क फर्क पड़ता है मैं इस इशू के बारे में बात कर रहा हूं हजूर इस पे आइए चाहे वो सलमान खान हो चाहे ड्रंक हो और अनड्रंक हो उसकी बात कीजिए 
अच्छा बने बने रहिए अभी जी स्टे विद मी फॉर अ मोमेंट बिकॉज़ आई वांट अ क्लेरिफिकेशन ऑन दिस एस्पेक्ट विश्वजीत भट्टाचार्य एज अ सीनियर एडवोकेट योर रिएक्शन टू व्हाट फराह खान अली सेज एंड व्हाट अभिजीत सेज एंड अभिजीत इज अ वेरी वेरी वेल नोन सिंगर अक्रॉस द कंट्री ही सेज कुत्तों की तरह सड़क पे सोगे तो कुत्तों की तरह मरोगे देखिए ये तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट आई मीन स्टेटमेंट है एंड फरहान खान मैडम जी और अभिजीत जी ने एक मुद्दा एक मुद्दा उठाए हैं राइट अब नाउ दैट इज एन इश्यू देर आर लॉट ऑफ पुअर पीपल इन द कंट्री वाई दे आर स्लीपिंग ऑन द पेवमेंट दैट इज एन इश्यू ड्रंकन एंड रैश ड्राइविंग इज एनदर इशू Now And these two issues should never be mixed. Abhijit, now, that's the point now, you need to appreciate. Now, he was drunk and he was driving, now, and that is why culpable homicide. Now, And that is why five years Salman, sentence. Uh, Abhijit, Gaurav Ji, can I just make a statement? Because Salman Khan is drunk. Any man who's drunk, Ani no Baba man can. If he is drunk and he is driving, it is homicide. Culpable homicide. Ab ye. Sunye ji, Rahul ji, sunye. Ji. Aap mein Vishwajit ji se puchiye. देर आर सो मेनी केसेस उनका अभी तक पंद्रह साल पहले भी आया होगा जिन्होंने कुचल दिए हैं शायद उनका केस अभी तक कोर्ट में डेट भी नहीं पड़ा होगा सलमान खान का इसलिए हर जगह प्रायोरिटी मिलती है सलमान खान के केस को भी पांच साल पहले कर लिया दस साल पहले कर बड़ी थर्टीन ईयर्स हो जाए इट इज नॉट लेट बट इट इज टू अर्ली दूसरों का केस में बहुत है आई एम आई एम नॉट ब्रिंगिंग सलमान खान इश्यू एट ऑल आई एम बट वॉट जो बोल रहे हैं मैं यही बोला उसको नो जोन कर दो ना नो ट्रैफिक उसको उस दिन गाड़ी बंद कर दो हिल रोड पे सबको बुला लो कि एवरीबन एवरीबडी शुड स्लीप ऑन हिल रोड उसको हमने पूरा ब्लॉक कर दिया है व्हाट यू आर सेइंग इज वेरी इनसेंसिटिव अभिजीत आंट यू आंट यू अपोलॉजेटिक फॉर व्हाट यू आर सेइंग कुत्तों की तरह सोगे तो कुत्तों की तरह मरोगे यू आर मेकिंग फन ऑफ पॉवर्टी ऑफ पुअर पीपल इन दिस कंट्री नहीं यू शुड अप्रिशिएट रादर कि मैंने जो बोला है कि तुम अगर उसका अगर ट्विटर नहीं होता ना तो अगर पूरा एक निबंध होता ना तो मैं डिटेल में रखता था भाई आप कुत्ते की तरह क्यों सोएंगे द मीनिंग इज दैट आप कुत्ते की तरह क्यों सोएंगे कोई विकल्प नहीं है लोगों के पास देर इज नो ऑप्शन अमेरिकन बेकरी वाले को फिर अमेरिकन बेकरी वाले को बोलो ना उसको भी जेल दो तो तुम्हारे वर्कर को तुम सारा दिन काम कराते हो बाद में उनको फुटपाथ पर क्यों सुनाते हो दुकान खोल के कहने क्या ब्रेड और बिस्किट लेके आदमी चोर क्या ले जाएगा उसको अंदर सोने देते उसको ताजी हवा चली खुली आसमान के नीचे सोना है तो कौन सा होता है ऐसे डॉक्स आर स्लीपिंग लाइक दैट नॉट एक एक इज्जत एक एक अरे बीइंग ह्यूमन आपको तो खुद को एक रेस्पेक्ट होना चाहिए ना भगवान ने आपको क्या दिया है अब गाड़ी के नीचे जानबूझ के सो रहे हो यू आर एक्सीडेंट इज एक्सीडेंट क्योंकि आदमी क्या बोलता है कि अरे गलती से रोड मत पार कर लो तो कोई आपको थोड़ी रोड पार करते करते कोई आपको चढ़ा देगा गाड़ी एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी चढ़ेगा Now, an extremely insensitive comment there coming from singer Abhijit and, of course, also jewelry designer Farah Khan Ali, where they say that people sleeping on the road themselves are responsible for a situation like this. Is Salman Khan then not to be blamed? Now, since 2002, Salman Khan's hit and run trial has taken several twists and turns, but now a Sessions Court in Mumbai pronounced a very clear verdict. Salman Khan is guilty the actor has been sentenced to 5 years in prison the bollywood superstar has been convicted for culpable homicide not amounting to murder salman khan is set to appeal against the verdict and the quantum of punishment on the night of september 28 2002 one person was killed four others were injured when the actor allegedly rammed his toyota land cruiser into an american express bakery at bandra's hill road the sessions court judge has told salman khan you were driving and you were under influence of liquor that fateful night arguments for quantum of punishment began shortly after that according to reports salman khan broke down in court once the quantum of sentence was pronounced आरोपी दोषी पाए गए हैं और न्यायालय ने उन्हें 304 सौ चार पार्ट टू के तहत पांच साल की सश्रम कारावास की सजा दी है उनको बाकी धाराओं में क्या सजा बाकी धाराओं सभी सभी धाराओं के बारे में न्यायालय ने हमारा उनके क्या आरोपी के खिलाफ जो ऑफेंस है प्रूव हो चुका है अभी जो जजमेंट की कॉपी हमारे हाथ में अभी तक आई नहीं है लेकिन सभी धाराओं के तरह दोषी पाए गए हैं 
वन एटी वन वन एटी टू वन एटी फोर वन एटी फाइव ऑफ द मोटर व्हीकल्स है मेरा ऐसा कहना है कि हम हमारे तरफ से जो सच है वो बाहर लाने की पूरी कोशिश की और न्यायालय ने भी आज ये स्वीकार किया है कि आरोपी ने गुनाह किया है और हमारी जो न्यायालय के सामने आर्ग्यूमेंट है कि इस तरह का गुनाह फिर से ना हो इसके लिए आरोपी को ज्यादा से ज्यादा जो सजा क्वांटम ऑफ पनिशमेंट से आप सेटिस्फाइड हैं देखिए क्वांटम ऑफ पनिशमेंट के लिए जो रीजन रहते हैं जो वजह रहती है अभी तक हमारे हाथ में कॉपी नहीं आई है तो जब तक मेरे हाथ में जजमेंट की कॉपी नहीं आती मैं उस पर कुछ and salman khan's lawyer shrikant shivde has received the operative portion of the order he's left the sessions court he and his team will now make a bail application they'll file a bail application the legal team hopes that the bombay high court will give them time as soon as possible salman khan was earlier made to sign some papers the police have requested the media and advocates to clear that area the police are now in the process of taking custody of the actor before taking him to mumbai's arthur road jail joining me now with the latest is headlines today's ankit tyagi ankit so shrikant shivde has got the operative portion of the order what next well uh, what we have been told is that uh, the defense team of salman khan is already uh, in their on their way uh, to move the, the bombay high court uh, uh, in the court of justice atwari where they will be uh, applying for bail uh, so this is the uh, process that they are going to see through and uh, if uh, uh, gorab salman khan does get a bail then it is likely that he can uh, go home from here uh, only but um, as of now the police are already in process they have taken salman khan into custody he is signing some court papers uh, there is a form uh, uh, d that is known as the conviction form that is being uh, he is being made to sign that his fingerprints will also of course uh, be taken and uh, in the meanwhile when the lawyers leave uh, for the high court salman khan is most likely to be taken to the bombay high court uh, as of now the operative part of the order has been given uh to salman khan's lawyer but uh, there is still a few lawyers of his legal team those who are waiting for the entire judgment meanwhile salman khan is still inside the courtroom uh, he is now off the witness box he's sitting on one side his family is also there arbaz khan his brother and two sisters are still there baba siddiqui his close friend also inside still a lot of people inside the courtroom and the judge uh, has in fact gone uh, back to his chamber uh, as of now they are uh, the process of the typing of the entire order is on and very soon that will be presented uh, to uh, the defense but the defense team already moving very swiftly in fact senior okay. lawyers say that now it will be up to the defense team how soon okay. can they uh, uh, you know satisfy the high court with yes. their arguments to get uh, bail for salman khan so what's the road ahead for salman khan bishwajit bhattacharya senior advocate with me in the studio a quick break and then we talk about the road ahead stay with us salman khan has been found guilty he will be in prison he has been sentenced to 5 years in prison in fact the operative portion of the verdict has now been given to his legal team they are approaching the high court that you will see salman khan in court in one picture on his way to court the second picture you see is of the bollywood fraternity they are now coming to salman khan's residence to be with the family at this time and several people we've spoken to bishwajit bhattacharya they've been telling us that this verdict is too harsh if we were to talk about alistair pereira a similar case hit and run drunk driving 3 years now in the case of the bmw case of delhi 2 years 5 years for salman khan is that too harsh well i don't think it is really too harsh under the facts and circumstances of the case you know i wish the defense witness uh i mean driver had not been fielded at the fag end of the trial and right. number 2 i have always felt that in these kind of cases if you have committed a mistake it is better to admit the mistake because there is no way that in these kind of cases where you know the there has been overwhelming evidence which right. has come on record against the accused and six out of six charges have been proved yes uh, there there is very little scope for escaping from conviction but there is always scope from the sentence may be reduced okay and so if you admit some of your faults 
the quantum of punishment the then can be reduced. The quantum of punishment, in my view, would have been lower. Instead of five years, it could have been much less. But the very fact that the accused, you know, uh, gave the impression to the court okay. that it's trying to, you know, somehow circumvent the legal system, circumvent the legal system, and fielding certain kind of witnesses which are completely not being believed by the court. I think Salman Khan What's has the road ahead? As far as Salman Khan is concerned, Ill advice, now, Ill advice. No, okay, so that perhaps may have been. Now, now that they've got the operative portion of the verdict, what's the road ahead? The only road ahead is to file an appeal before the Bombay High Court. How long will that take? I, I don't think it will take long. Uh, but uh, there are some reports that the court is on going to be on sort of vacation next week. I think if the lawyers move fast, it can be as early as one, two, three days, I mean, ma maximum. Of course, they will have to get a certified copy of the Order. judgment of the Justice uh, Deshpande. And then I think, uh, I mean, it all depends on whether you play fair or you don't play fair. If you play fair, you have got your fair, fair chances. Okay. I have always believed that whenever you are dealing with a legal system, whether you are a prosecutor or whether you are an accused, if you are fair, the, whatever discretion lies with the court, court will always give you. Okay, and that remains to be seen in this case now that the legal team is approaching the Bombay High Court. Salman Khan, meanwhile, is to be taken into custody and then perhaps be taken to Mumbai's Arthur Road Jail. We'll be tracking that story very closely. A quick break. Back with the headlines and our top stories. Stay with us.